E mais uma vez, uh, seja bem-vindo à Igreja do Redentor. Eu sei que nós temos algumas visitantes aqui hoje à noite. É uh, realmente um prazer receber vocês aqui hoje à noite. Uh, e espero que esse culto seja um culto muito especial, um momento muito bom para você. A gente estava fora nos últimos duas semanas, né? Por volta de 19 dias, eu e minha esposa... A gente fez uma viagem com a nossa família bem bacana. Alguma coisa que eu queria fazer por, sei lá, 15 anos. Finalmente consegui. E a gente foi para a Tailândia e depois para Dubai. E foi uma experiência muito, muito legal, incrível. E com certeza eu vou ter algumas ilustrações, alguns sermões no futuro uh, com respeito da nossa viagem. Mas foi muito legal. A gente estava em Dubai, né? A cultura mais islâmica... E Luciana falou, Jay, você já consegue contextualizar ah, com a cultura aqui? Você já se adapta muito bem? Eu falei, por que, Luciane? Porque os homens andam em frente das mulheres lá e você faz isso o tempo inteiro comigo. Falei, Luciane, come on. Né? Mas uh, foi muito bom uh, conhecer várias culturas diferentes. E, uh, mas graças a Deus chegamos aqui bem ontem. Uh, ou na verdade, sexta-feira. Uh, hoje eu tinha uma, teve o privilégio Uh, tive o privilégio de uh, oficiar um casamento aqui. Uh, em, uh, foi, foi bem, bem especial esse dia, né? Uh, até esse momento, essa fim de semana tem sido muito legal. Mas uh, é muito bom estar de volta. E uma, uma coisa, inclusive, que algumas semanas fora faz para uma pessoa é ajudar uma pessoa a refletir. A refletir. E este ano eu estou comemorando... 18 anos de ministério pastoral, né? 18 anos no ministério pastoral, inclusive 8 aqui no Brasil. Em alguns aspectos, eu estou terminando ah, no, o primeiro tempo né, do meu ministério, a primeira metade dessa jornada no ministério. E, e para a maioria dos esportes do mundo, além do futebol, que é diferente, mas para a maioria dos esportes do mundo, há uma pausa no meio do jogo um intervalo, um tempo para descansar, um tempo no meio. E durante esses 19, 20 dias, eu refleti um pouco sobre uh, o meu ministério e eu percebi muito do meu trabalho como pastor em levar as pessoas a ver quem Deus verdadeiramente é. Eu acho que isso é muito importante. Porque tantas pessoas, mesmo cristãos, têm uma visão de Deus muito limitada que infelizmente não é informada pela Bíblia. E eu acho que tudo isso é importante por uma razão em particular. Porque quando você consegue ver Deus por quem Ele realmente é, essa é a única maneira que você consegue ver, ver nós mesmos por quem nós realmente somos. Inclusive, a primeira coisa em qualquer tipo de autoconhecimento começa com o conhecimento de Deus. E, portanto, se nós temos uma visão errada de Deus, inevitavelmente a gente vai ter uma visão errada de nós mesmos. E isso é complicado, né? E se tivermos uma visão errada de nós mesmos, nunca glorificaremos e serviremos a Deus como Ele nos tenha projetado e nunca alcançaremos o nosso potencial nosso potencial redentor. Então, depois de refletir um pouco sobre o meu ministério, eu quero que você saiba, particularmente os membros da nossa igreja, saibam que eu estou comprometido em ajudar vocês a ver Deus por quem Ele realmente é. Porque eu sei que é assim que você vai florescer. Eu sei que a sua família vai florescer assim. Eu sei que a nossa igreja vai, vai florescer assim. Eu sei que a nossa a, a cidade vai florescer assim. Agora, dizendo tudo isso, eu estou convencido de que, em termos da fé cristã, existem dois tipos, uh, dois tipos de pessoas. Nós temos pessoas que têm uma visão de Deus muito grande, uh, vamos dizer, a, a big vision, uma grande visão de Deus. E nós temos pessoas que têm uma visão bem limitada, bem pequena de Deus, uma little vision. Eu diria que aqueles que têm a grande visão de Deus estão no caminho para ver, de, para ver Deus, enxergar Deus por quem Ele realmente é. E aqueles que têm uma visão bem limitada, uma pequena visão de Deus, não estão nesse caminho. E ter uma grande visão de Deus não é apenas entender 
Theologicamente, que Deus é soberano. Isso é certamente uma parte. Não é necessariamente que você é o melhor teólogo do mundo. Não é simplesmente conhecer, melhor dizer, conhecer teologia que faz toda a diferença. Ter uma grande visão de Deus é entender que o mundo gira em torno de Deus e os propósitos dele. Não em torno de você e seus propósitos. Ter uma grande visão de Deus é entender que Ele segura o mundo inteiro constantemente em suas mãos, ou a posto de acreditar que você está em controle de tudo. Numa, uma dificuldade, um desafio que nós temos numa sociedade pós-cristã e que nós queremos desesperadamente, inclusive, acreditar que nós temos controle de tudo. Nós temos controle de tudo. Mas tentar controlar tudo está enraizada em uma visão muito pequena de Deus. Muito pequena. Então, uma marca da nossa pequena visão de Deus também é pensar que Ele precisa desesperadamente de nós. Isso vai encher igrejas. Se você quiser pregar isso, vai encher uma igreja. Deus precisa de você. Você não, tem, você não sabe como Ele está esperando por você. É verdade que Deus quer um relacionamento conosco. Mas Deus não precisa de nada. Eu vou explicar aqui hoje de noite sobre isso. Precisamos de Deus, sim. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Pensa bem. Uma criança precisa dos seus pais. Sim. Absolutamente. Um paciente precisa do seu médico. Absolutamente. Precisamos de Deus como, como as crianças precisam dos seus pais, como um paciente precisa do seu médico. Sem Deus não podemos fazer nada. Então, talvez você esteja aqui dizendo, ah, oh, pastor Jay, isso é muito bom, mas é bem simples, né? eu já estava sabendo isso. Mas por que então você sofre tantas vezes com uma visão muito pequena de Deus? Será que você tem uma visão realmente grande de Deus? Talvez você não saiba a resposta à pergunta. Será que você sofre de, com uma visão muito pequena de Deus? Mas você deve pensar sobre isso. E nós temos uma oportunidade aqui hoje à noite para crescer o nosso conhecimento de Deus. Para embarcar numa jornada juntos. Mais uma vez, como a gente embarcou em outubro, no ano passado, em 40 dias de, des, uh, de descoberta, a gente está embarcando hoje à noite numa nova jornada chamada Últimas Palavras, onde a gente vai gastar 10 semanas considerando as últimas palavras de Jesus antes da crucificação dele. Os últimos conversas que Jesus teve com os discípulos no cenáculo. Passaremos 10 semanas até Páscoa conversando Entendendo, aprendendo juntos sobre as últimas conversas de Jesus. Por que isso é importante? Porque, inclusive, os discípulos que estavam com Jesus, eu acredito, tinha uma visão também muito limitada, muito pequena de Deus. Talvez, talvez você pense, mas Pastor Jay, eu não seria como os discípulos, né? Certamente eu seria mais do que eles. Na verdade, eu acho que todos nós estaremos ou estaríamos na mesma situação. Né? Uh, a gente a, a gente tem vários problemas nas nossas vidas que não são problemas tão diferentes do que os discípulos tinham uh, naquela época. Então, nas próximas 10 semanas, a gente vai analisar as últimas conversas de Jesus, as últimas palavras de Jesus. E pensa bem, para os discípulos, não havia como saber o que estava por acontecer. Mesmo assim, Jesus, ao longo de várias conversas, revela algumas ideias em João capítulo 13 até 17, que os quatro, ou na verdade cinco capítulos que a gente vai estudar, só 13 até 17. Jesus revela algumas dessas ideias mais profundas sobre essa Deus grande. Inclusive, a natureza de Deus, a natureza de si mesmo, a natureza do homem... Jesus ensina nesses capítulos sobre serviço, o amor, o Espírito Santo, oração, o céu, união com Cristo, que é uma doutrina que vocês devem 
aprender, se você não aprendeu, se você não sabe muito a, a, sobre essa a doutrina fantástica. E em João 17 também, a gente vai ver Jesus ensinando nós muito sobre a unidade, né? Então, deixe-me preparar o cenário para você aqui. Então, a gente vai ler aqui de pouco, uh, daqui a pouco aqui em João capítulo 13, né? Mas em poucas horas, entre 15 e 18 horas, o Nosso Senhor seria crucificado. O Nosso Senhor respiraria seu último suspiro. Os discípulos estão no cenáculo preparando-se para o que seria uma refeição no tempo de Páscoa. A gente não sabe se foi uma refeição especificamente para Páscoa ou alguma coisa mais em preparação. Mas não importa tanto. Todo mundo estava lá no cenáculo. Vamos ficar de pé enquanto a gente está lendo João 13. Em pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado ao tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É importante essa frase. Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que iria de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais levar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, disse, desculpa, disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou a seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo, digo verdadeiramente que nenhum escravo maior do que seu senhor como também nenhum mensageiro maior do que aquele que ouviu. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A palavra de Deus hoje de noite. Amém? Vocês podem sentar. Agora lembre-se, nós somos pessoas que querem ver a grandeza de Deus, que querem ter uma visão grande de Deus. É interessante que nessa passagem nós vemos a frase Jesus sabia três vezes, todo mundo fala Jesus sabia Jesus sabia, Jesus sabia primeiro em versículo 1 Jesus sabia que a hora tinha chegado para ele deixar este mundo Jesus sabia que ele seria crucificado Jesus sabia que a maior angústia que um homem poderia ter enfrentado estava esperando por ele em menos que 20, 24 horas em segundo lugar, no versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas, todas as coisas, sob seu poder. Que ele havia vindo de Deus e estava retornando a Deus. Amigos, Jesus sabia, mesmo no meio deste momento, que ele tinha todo o poder e autoridade. O Pai colocou tudo em suas mãos. Satanás estava em suas mãos. Judas, Pôncio, Pilatos, Pilatos, né? Herodes, militar, todo mundo lá, todo o poder também do céu e da terra estava à sua disposição. Ele poderia ter mudado qualquer coisa se o Pai lhe pedisse. 
mas felizmente para nós, ela não fez, ela precisava, e finalmente em versículo 11, pois Jesus sabia quem o trairia, e era por isso que ele dizia que nem todos estavam limpos, não, não, só, não só Jesus sabia que seu tempo havia chegado, ele também sabia quem exatamente o trairia, Deus, ou Jesus, sabia tudo, ele sabia tudo, Na talvez você não entende a profundeza disso, mas isso é muito profundo, por quê? Jesus ainda fez esse ato de serviço incrível para cada um de nós, sabendo tudo. Jesus está prestes a lavar os pés dos discípulos no ato de serviço incrível a um grupo de homens indignos na, nas horas que antecederam a sua própria crucificação. Agora, deixe-me perguntar alguma coisa para vocês. Se você sabe que alguma coisa muito terrível, alguma coisa horrível vai acontecer, está prestes a acontecer, você está focado naquele momento em servir os outros? Você está focado naquele momento em, nas necessidades dos outros? Vamos ser honestos. Não somos assim. A última coisa em nossa mente seria servir alguém. A última coisa em nossa mente seria tornar a vida mais fácil para alguém. A última coisa em nossa mente não seria, a última coisa em nossa mente seria pensar em alguém, exceto para nós mesmos. Mas graças a Deus, Jesus é diferente. Jesus é diferente. A natureza de Deus é revelada nessa passagem. A natureza de Deus é revelada de uma forma incrível nessa passagem. Em toda a Escritura, a gente pode ler muito as Escrituras, né? A gente pode ver que Deus tem algumas características interessantes, alguns atributos interessantes. Deus sempre mostra humildade e Ele sempre mostra serviço. Mas nessa passagem há uma verdade muito profunda. Veja o versículo 1 novamente. Jesus sabia que chegou a hora de sair deste mundo e ir ao Pai. Tendo amado os seus próprios, aqueles de nós que têm relacionamento com Cristo, não simplesmente os discípulos, que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. Incrível. Jesus não tem o tipo de amor que simplesmente ah, sem condição. Jesus tem o tipo de amor que é contra condição. Contra condicional. Não é simplesmente um tipo de amor que você ama uma pessoa irrespectivo daquela coisa que, uh, irrespectivo do que aquela do que aquela pessoa vai fazer contra você desculpa mas Jesus tem um tipo de amor que é contra condicional porque todos nós pecaram contra Deus e nós merecemos a ira de Deus e mesmo assim Deus nos amou no meio de nosso pecado no meio de nossa traição Ele nos amou até o fim Ele os amou até o fim então imagina que Jesus está lá, olhando ao redor da sala, vendo toda a fraqueza desses discípulos. Aqueles que o duvidaram, aqueles que haviam lutado com todos os tipos de pecados, todos os tipos de fraquezas, tanta ignorância, imaturidade, pecado por sua vez. No entanto, Jesus os amou até o fim. O amor de Jesus era interminável, ainda é, interminável, incessante, sem pausa, pensa bem, logo depois, Pedro vai negar ele três vezes, três vezes, os outros vão abandonar Jesus, Judas o trairia, no entanto, ele o chamou até o fim, ele chama cada um lá, seus próprios, eles eram um povo escolhido, da mesma forma que nós somos escolhidos, Hoje em dia, aqueles de nós que têm relação com Cristo. 
Como nós que temos uma grande visão de Deus, sabemos que Deus finalmente nos escolhe no fim das contas, né? Jesus escolheu seus discípulos, os amou como seus, eles eram como nós somos seus filhos e filhas adotados. Jesus estava prestes a amar eles até o fim. Então, irmãos e irmãs, essa passagem não é meramente sobre serviço ou humildade, enquanto isso é importante. A gente vai falar sobre isso também. Mas essa passagem é muito sobre amor. O tipo de amor que Deus tem para cada um de nós. Sobre amor derramado em pessoas indignas. Talvez no momento mais indigno da história da humanidade. Jesus os amou até o fim. Pensa por um momento. Qual é a maior expressão de amor por alguém? Eu pensaria que seria alguém que se entregasse, ou é se entregar por alguém. Por... Pensa bem, qual tipo de filme a gente gostaria de ver? Adoramos ver. Filmes onde alguém sacrifica muito pelo seu cônjuge, para, ou pelo, por sua esposa, seus filhos. As pessoas que tentam amar até o fim, nós respeitamos isso, nós somos emocionados por isso, porque a maior expressão do amor é amar alguém até o fim. Jesus fez isso. A mais alta expressão de amor é o amor de Cristo, que foi exibido não apenas pela selvagem nos pés, mas também mostrada por ser ir à cruz, morrer na cruz por nossos pecados. Então, amigos... Se quisermos crescer em amor mais profundo, seguiremos os passos de Cristo, né? Pensaremos mais como Cristo e mais em Cristo. Vemos Jesus também servindo eles de uma maneira incrível. Jesus em humildade, ele serve seus seguidores naquele momento, levando os pés para que eles, como seu povo, possam sair e servir os outros de uma maneira semelhante. Eu não vou falar muito sobre essa ideia de lavagem dos pés, porque eu, 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 eu realmente não acredito que esse é o ponto da passagem. Algumas igrejas têm essa quase sacramento em algumas igrejas, outras igrejas têm momentos que eles fazem. Eu não tenho, é, é, se você quiser fazer, legal, eu acho que é um momento às vezes de realmente refletir, mas o ponto, Jesus não está apresentando um novo sacramento aqui. O espírito dessa passagem é que a gente deve entender o amor de Deus e também a gente deve fazer os mesmos tipos de coisas com os outros que Jesus fez. Então, Jesus está lá. Os homens nessa passagem viviam na Palestina. Imagina, seus pés provavelmente estavam sujos, fedidos. Eles chegam lá na cenáculo naquela noite, provavelmente uma a um. Eu acho, eu não acredito, mas pelo que eu tenho lido, Jesus não era necessariamente o primeiro na sala. E eles, os discípulos, estavam lá, talvez, esperando para alguém fazer isso. Porque naquela época, às vezes, foi servos ou até escravos, ou, ou talvez um menor entre os discípulos que fariam isso, mas eles não fariam mesmo, por eles mesmos. E Jesus chega... Ele tira a roupa exterior, ele começa a preparar-se para levar os pés. Inacreditável. Inacreditável. Você entende o qual anticultural é este ato? Você entende que um líder espiritual, um líder religioso, qualquer líder daquela dia nunca executaria essa tefa em seus seguidores? Nunca. Em todas as outras seitas, inclusive, outras religiões diante da terra, nunca é o líder quem serve. É sempre o seguidor que serve. Pensa bem. Inclusive, os comentaristas dizem que em toda a história da cultura greco-romana, nunca vemos nenhum exemplo de um líder, de um rei, de uma figura religiosa levando os pés daquele que estão debaixo dele em nenhuma religião, em nenhuma seita, mas o cristianismo, 
Noa como qualquer seita. Porque Jesus não veio servir se Ele veio servir aos outros. Não perca a verdade sobre o caráter de Deus aqui. Jesus veio para nos servir. Jesus veio para nos servir. Ele veio nos servir. Eu vou explicar ainda mais porquê aqui. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre Pedro. Pedro está lá resistente. Pedro, naquele momento, pelo menos, ele tinha uma visão pequena de Deus. E Jesus basicamente diz a ele, Pedro, pare de resistir ao meu plano. Eu digo para alguns de nós aqui hoje à noite, pare de resistir ao plano de Deus. Os outros discípulos estão lá, certamente Judas estava entre eles. Alguns teólogos, poucos, discordaram disso, mas a maioria, a grande maioria, acreditam que Jesus, desculpa, Judas estava entre eles. Baseado no versículo 10 e 11, e você está limpo, você está limpo, embora não todos vocês. Então Jesus claramente estava se referindo alguém, né? Pois ele sabia quem o trairia. Então Jesus estava lavando os pés e Jesus, a gente pode entender aqui, lavou, lavou, ele lavou os pés de Judas, como todos os outros discípulos. Pensa sobre isso por um momento. Um cara que vai te trair de uma forma terrível. Logo, sabendo tudo isso, Deus decidiu. Como você está tratando os seus inimigos hoje? Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, você fica irritado, né? Agressivo, inclusive. Está na moda de ficar agressivo um pouco. Não está na moda de ficar calado, de pensar, de não ser ofendido facilmente. Esse é um ato quase profético. Da mesma forma que Jesus foi à cruz por todos nós que o trairiam, por causa do nosso pecado e vergonha, Jesus lavou os pés de quem acabaria por trair lo Isso é a natureza de nosso Deus. Então, ela continua aqui em versículo 14 até 17, ensinando-os, basicamente dizendo, vão Faça a mesma coisa. De fato, você será abençoado se você for e fazer essas coisas. Servindo os outros com humildade. Então devemos ser servos. Devemos servir como Jesus dessa maneira. Devemos ser servos como Jesus era. Devemos nos destacar nos atos de serviço como Jesus fez. Devemos amar nossos inimigos e ser gentis com eles como Jesus fez ou era. Mas há um outro ponto muito um outro ponto grande aqui, que a gente não deve perder hoje à noite, é sobre a natureza de Deus. Porque se você tira dessa passagem, simplesmente sobre esse ato de serviço, humildade, que é importante também, você corre o risco de perder um ponto interessante aqui, que é sobre o nosso relacionamento com Deus, com o respeito de serviço. O que nós lemos em Atos? Que Deus não é servido por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo nele não é servido pelas mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa. O ponto não é que não possamos servir a Deus. O ponto é que Deus não precisa do nosso serviço. Então, talvez você esteja pensando, Pastor Jay, isso não é uma motivação para mim hoje à noite? Queria servir no Ministério Infantil, com os jovens, uh, louvor, conexões. Não, eu não quero desmotivar você, porque tem uma proposta maior aqui, que é Je Jesus. Nós amou tanto até o fim, que a gente deve ter, deve ter o mesmo tipo de amor que Ele teve. E sendo assim... A gente entende melhor que Ele não nos precisa, Ele não precisa de nós, mas a gente precisa desesperadamente dEle, de Deus. 
É, é Deus quem nos serve primeiro e acima de tudo. É Jesus quem é o último servo e nós somos servidos. Nós somos servidos. Marcos 10. Porque até o filho de homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida um resgate para muitos. Lucas 22. Jesus disse, ok, eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus é o verdadeiro servo. Nós somos servidos. Ele nos serve como alguém que não precisa de nada. E não é como Jesus diz assim essa passagem. Agora que eu lavei as suas pés, você deve lavar o meu também. Ele não fez isso. Ele serve seus discípulos como um exemplo. Então, se a sua motivação para o serviço é que Deus depende de você, você não o honra. Essa pequena visão de Deus que você tem. Mas, se seu serviço é, se baseia no reflexo do seu amor por Jesus, você acaba honrando Jesus muito. Essa grande visão de Deus. Lembre-se, o Deus que fez o mundo, tudo nele, não é servido pelas mãos humanas como ele precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nós, precisamos de Deus. Precisamos de Deus como um paciente precisa de um médico. Precisamos de Deus como uma criança precisa do seu pai. Sam Storms e John Piper falam sobre isso. Se você quebrar o seu braço, você não vai ao seu médico com sua própria descrição de lesão, da lesão exata e sua própria receita para como curá-lo. Andrei, é chato quando as pessoas fazem isso, né? Acham que eles sabem tudo. Você confia no seu médico, a maioria de nós devemos fazer isso, né? Você confia no seu médico. Você confia nele para fornecer e prescrever exatamente o que você precisa para curar. Os pacientes não atendem seus médicos, gente. Os médicos atendem seus pacientes. Deus é o médico, nós somos os pacientes. Nós não vamos a Deus como se ele precisasse de alguma coisa. Nós vamos a Deus porque o amamos. Nós precisamos dele desesperadamente. Não perca o ponto aqui. Eu não estou dizendo que a gente não deve servir. Eu não estou dizendo que nosso serviço não é importante. Eu não estou dizendo que ah, não importa, então vamos fazer qualquer coisa, porque Deus é nosso. É não que Deus está aqui, nós estamos aqui. Quando olhamos para essa passagem e pensamos em serviço, devemos servir de uma maneira diferente do que o mundo serve. E até muitos na igreja servem. Nós servimos através da força que Deus oferece. Nós não servimos a Deus simplesmente fora do dever, ou por dever, dever, desculpa, dever. Tem uma grande diferença entre alguém que serve por dever e alguém que serve através de alegria. Quando a gente ama Jesus muito, nós temos muita alegria, a gente está servindo para as razões, pelas razões corretas. Mas quando a gente não ama Deus tanto, ou acha que a gente pode ganhar alguma coisa nos olhos de Deus, a gente acaba muitas vezes servindo de ver. A gente fala em inglês, we serve out of delight, not out of duty. 1 Pedro 4, quem serve, ele deve servir como aquele que serve pela força que Deus fornece. Para que em tudo o que Deus possa ser glorificado por meio de Jesus Cristo. É a força que nós temos quando a gente está servindo na vontade de Deus. Ele nos dá a força que nós precisamos. Porque Ele nos dá, Ele já nos deu o Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que ressuscitou Cristo. Os mortos vive em cada um de nós e o Espírito Santo nos dá o poder de servir de uma forma correta 
Por que a gente ama Deus tanto? Quando tentamos servir a Deus em nossa própria força, acabamos recebendo a honra e a glória. Mas quando nos servimos a Deus, servimos, desculpa, a Deus como receptores de sua graça e misericórdia, quando servimos a Deus como aqueles que receberam muito e reconhecemos isso, Ele recebe a honra e a glória. Jesus não veio à terra para que pudéssemos servir a Ele. No final do dia, Ele veio nos servir. Claro que a gente vai servir a Ele. Mas não foi o propósito principal. O propósito principal que a gente glorificou. Glorifiquemos. Né? <risos> gente, glorifiquemos. Que você e eu glorificamos o nosso Senhor. Nós servimos então com motivos diferentes. Por amor, prazer. Nós servimos de um amor por Jesus, um amor até o fim. Que Ele nos fornece pelo Seu Espírito. Da mesma forma que Ele nos amou até o fim, Ele, nos permite, permit, Ele vai nos permitir amar Ele até o fim. Essa é a maior expressão de amor. Então, amigos, sempre devemos vir a Deus, percebendo que estamos precisando dEle, não que Ele esteja em grande necessidade de nós. Porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida por você, eu para equipar e fornecer-lhe a força para cada um de nós, que nós precisamos para, para fazer a vontade dEle, servir Ele e servir aos outros. Então hoje à noite, a gente vai ter um momento onde a gente vai celebrar a Santa Ceia. Eu espero que você seja encorajado a simplesmente amar mais Jesus. Esse é o ponto aqui para mim. Sim, eu quero que servamos com todos os nossos corações. Sim, eu quero que nós caminhemos com, com a, a, a humildade como Ele fez. Mas acima de tudo, eu quero que reconheçamos toda a extensão do Seu amor por cada um de nós. Porque Ele amou cada um de nós até o fim. Eu não sei o que você está passando hoje à noite. Eu não sei quais são seus problemas, mas graças a Deus, nós temos um, um médico né, que sabe todos os nossos problemas. E ele sabe exatamente o que você precisa hoje à noite. Ele tem a resposta, ele sabe como curar o seu coração. E talvez para alguns de nós que estão aqui hoje à noite... Se nem tem esse relacionamento com Deus, Ele está dizendo, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Eu quero, eu desejo um relacionamento contigo, mesmo que eu não preciso, eu quero um relacionamento contigo, porque eu te criei na minha imagem. E você pode ficar parte dessa a igreja universal de bilhões de pessoas adorando o nome de Jesus como filhos e filhas adotados. Eu não sei quais são os seus problemas, eu só sei que Jesus é o grande médico. Não estou falando, não falando simplesmente sobre cura física. Talvez alguns de nós precisamos disso. Mas, Jesus, um Deus que pode realmente resolver tudo. Então, qual é o meu encorajamento? Qual é? Que é meu encorajamento para cada um de nós hoje à noite. Tenha uma grande visão de Deus. Confie nele. Não tente prescrever algo que Ele não está planejando para você. Confie nele e serva-o por amar os outros como Ele fez nesta passagem. Acredite nele reconhecendo toda a extensão do seu amor. Amém? Enquanto a gente está mudando, na verdade, enquanto a gente está preparando para esse momento de Santa Ceia, eu quero que a gente reflite, reflite cada vez mais 
sobre tudo que eu compartilhei hoje à noite. Me perdoe. Eu quero que a gente reflita sobre tudo que Cristo tem feito em nossas vidas. Como Ele é bom, como Ele é gracioso, como Ele é soberano, como Ele nos amou até o fim. Mesmo naqueles momentos das nossas vidas que a gente não mereceu, né? Tantos momentos eu penso sobre a minha vida, onde eu Eu estou lembrado quanto eu não mereço a graça e a misericórdia de Deus. Então, durante essa série, a minha oração é cada um de nós cresçamos nisso. Cresçamos em amor por Jesus. Cresçamos em, 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 em ser pessoas que realmente vão amar outros até o fim, como Jesus nos amou até o fim então vamos durante este momento, vamos celebrar a Santa Ceia, vamos confessar os nossos pecados sim mas vamos nunca esquecer tudo o que Cristo fez por nós, Ele nos amou até o fim, Ele lavou os pés do inimigo dEle talvez hoje à noite você está guardando rancor talvez você tenha um problema com alguém você não quer dar isso para Deus. Você quer guardar isso. Deus está dizendo, é tempo para reconciliar. É tempo para... O tempo chegou para você fazer isso. É, o tempo chegou para, para você amar alguém até o fim que não merece. Eu não sei exatamente o que você precisa hoje de noite. Mas como falei... Deus sabe. Amém?